好，我现在再向大家介绍一下，哎，就这本书《八卦密码》，是我写的。哎，这个这个书啊，你看完之后，就对八卦这个概念，哎，开始有更深的理解。嗯、呃，我想起韩国的国旗很像八卦，然后从八卦当中，哎，捡了捡了一个四卦，就剩下了四卦。中间还有阴阳鱼，所以韩国这个古典的思想、文化和哲学理念和中国差不多，就是同出于阴阳八卦这个系列。所以，对于八卦内功，应该你听起来是很熟悉的一种感觉。对，那么这本书呢，就是我对于八卦，呃，这个概念的理解。他已经超出了八卦内功的这个范畴，就什么是八卦的，我所理解的，可能远远超出朋友们的想象。啊、嗯，它可能涉及到，呃，首先就是健康，还有伦理层次，哎、嗯，这个管理学说，哎、嗯，还有呃能量概念，嗯。这个命运运气，对，就等等这一个系列，就听起来这样大块的介绍很简单，实际上在阅读的时候，里面又有一些小案例，哎，你会觉得有点别开生面，甚至是从读完这本书之后，你就开始在工作生活中尝试使用八卦哲学。来看透人生，啊，看透朋友，看透名利，啊，所以甚至是对管理学说也有了一定的啊更深层的领会，甚至是怎样去面对呃、啊、这个家人呐、啊、公司同事啊等等这个关系，啊，甚至是学会了这个去聊天、交友、谈判。等那些心态和方法，甚至是让比较不自信的人呢，哈，开始有了信心，开始很清静自在、沉稳的面对新朋友，啊，新同事，啊，非常的轻松自然。哎，可能都会是通过读完这本书之后的一种感受。嗯，所以它既是很肤浅，但是。也有点深奥、哦。读完的人呢，就是我问了一下，我了解了一下，大家说，哎，差不多都是用两个晚上读完，有的人就是读了一整宿，读完了，读完之后都觉得理解了，但是等醒来之后就觉得都不对，我都没理解，所以之后抽空就会在脑脑海之中提取出来，又开始去咀嚼它、品味它、理解它、感悟它。哎，这个意思不是说它很深奥，深奥到你理解不了，是深奥到你能够理解，能够抓住它的一个衣角，啊，就是引起你去往前去思考、去探索、去举一反三，啊，这个悟的这个过程是应用的感悟，啊，就开始去用了。但是如果没读这本书，你对八卦阴阳哲学。你只是听说过，很熟悉，但是不会用。读完它就开始去用了。我相信很多人开始就有一点啊，看人、看事、相面都有一种预知的感觉了。哎，就是通过这本书之后，是综合的知识的对你的一种补课吧。嗯，那对于修行和养生之道这个大健康的概念啊，这个当中。应该说，给你有一个很集合式的这种补课和提示。其实最大的目的还是让你有一个轻松、自在、愉悦和从容的心态，去面对、思考和把握自己人生的重要的关节点，甚至轻松自在的去过好每一天。那这样的话呢，你才能减少得病，甚至杜绝了得病的理由。
，嗯，就是这么一本书，大家听完之后觉得感兴趣了吗？不是我故弄玄虚，你也觉得想验证好坏，请你开始看这本书吧，嗯，真的是挺好的，哎，本来我也不想写，因为觉得这些感悟其实是不容易的。是一个长期的，对我来说是一个长期的，呃，阅读、理解，啊，去咀嚼师傅所教授的那些知识，又结合了自己多年修炼和对人生的感悟，之后才对于八卦内功有了现在的这样的一种理解。所以和其他的那些老师所写的与此相关的书，应该完全不同。嗯。希望你早点阅读哈。